Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. Aqui é Alvarim, direto do Canadá. Hoje, dia 21 de setembro, oficialmente o penúltimo dia do verão. Mas para a maioria das árvores, o outono aqui no Canadá já começou tem mais ou menos umas duas semanas. As temperaturas desceram bastante. A gente teve alguns dias com temperaturas próximas do congelamento, tão próximas de zero grau. Teve um dia na semana passada, inclusive, que a temperatura chegou a menos um, com sensação de menos três. E as árvores já começaram a se preparar, né? principalmente as caducas, elas já se prepararam para a desfolha. Eu vou postar uma foto que eu tirei agora de manhã, para que vocês possam ver como é que está lindo. Né? Uma sujeira danada, porque as folhas estão caindo. Mas fica muito bonito, vale muito a pena de ver. Principalmente a, as árvores né? que ficam com as folhas, as folhas bem amarelas ou bem avermelhadas. Essa árvore que eu tenho aqui, essa planta que eu tenho aqui, é uma Acer Sacharinum. Tá? Eu fiz, é, eu adquiri essa árvore aqui através de estaquia. Então, se você não viu, eu vou colocar o card aqui em cima. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Eu tenho essa árvore, árvore mesmo, aqui do lado. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês, para que vocês possam né, ver como é que essa árvore é grande aqui. Ela tem uma folha muito grande, mas enfim, eu não estou preocupado com isso agora. E como já esfriou, essa espécie aqui... Ela, um dos problemas que ela pode ter, e é relativamente comum nessa espécie, é um tipo de fungo que dá nela, que pode comprometer é, parte da folha ou a folha inteira. E aí a folha até, como tem uma aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma folha aqui embaixo que ela já amarelou bastante. Não é ainda o amarelamento por conta da, da queda da temperatura. Mas é, eu não ia mexer, eu estava pensando é, é, em não mexer nessa planta por enquanto. Eu pensei em deixá-la perder naturalmente as folhas. Só que eu fui estudar um pouco sobre esse tipo de fungo. E o grande problema é que esse fungo ele tem uma proliferação muito maior agora, no outono. Então justamente no período que as temperaturas caem. É, para que os esporos fiquem adormecidos durante o inverno. E aí quando voltar a primavera, eles atacam a planta novamente. Como eu não quero começar a próxima primavera já com algum tipo de problema né, na árvore, então o que, que eu decidi fazer? Seguir a recomendação que é dada aos arboristas do Canadá, que as folhas comprometidas devem ser removidas da árvore, utilizadas em compostagem ou então queimadas, se possível, para evitar que esses fungos desenvolvam novos esporos e fiquem adormecidos durante o inverno para ressurgir na próxima primavera. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui com ela é isso. Eu vou remover as folhas que apresentam algum tipo de comprometimento. Tá? É, e vou aproveitar e mostrar para vocês também é, porque na, no vídeo onde eu fiz a estaca dela, na verdade eu fiz duas estacas, uma não sobreviveu, tá? e essa aqui se desenvolveu bem, e eu já fiz algumas podas dela. E algumas podas que eu fiz, né, eu não, não utilizei pasta cicatrizante, justamente porque o meu intuito é aces, as aces normalmente são mais complicadas para cicatrização, tendem a ter mais marcas e tal, mas eu queria entender exatamente como é que a espécie reage, como é que ela não reage, eu queria poder acompanhar isso de perto. Então, eu já vou trazer a, a câmera aqui pertinho e aí vou mostrar para vocês, nessa espécie aqui, como é que a gente identifica esse fungo, é, vou fazer todo o processo aqui de remoção das folhas e aí já mostro aonde eu já fiz a poda dessa, dessa muda. Ela tem um desenvolvimento muito rápido. É... Vocês já vão, vão ver aqui quando eu estiver mais de perto, a gente vai conversando. Espera aí que eu vou buscar a câmera.
Bom, gente, quando eu fiz a estaca, ela era basicamente isso aqui, até esse primeiro corte aqui. Tá? Então, como vocês podem ver, deixa eu afastar aqui, eu fiz uma primeira poda aqui, isso foi no ano passado, ela tinha duas brotações, pequenas na verdade, então talvez por isso ela tenha cicatrizado aqui, agora sim, ela tenha cicatrizado aqui melhor, tá? E aí ela saiu esse essa ramificação para cá que foi crescendo aqui deixa eu afastar essa galho da frente aqui foi um corte que eu fiz já com um alicate que eu comprei que eu mostrei para vocês tá então vou deixar aqui no card aqui em cima também para vocês verem o alicate que eu tô me referindo e aí ela cresceu para cá deixa eu voltar com a planta para cá pronto ela cresceu aqui Tá? Quando eu estava pequenininha, eu fiz um novo corte, ela cresceu para cá novamente. Eu fiz um outro corte aqui, tá? vocês podem ver que não tem parte cicatrizante. Ela já estava desenvolvendo, quando eu cortei nessa né, ramificação, ela já estava desenvolvendo aqui e ela desenvolveu isso aqui tudo. Tá? Então, basicamente, eu vou dizer para vocês que... Esse, esse galho aqui, tá? Aqui para o lateral. E toda essa ramificação aqui para cima foram aproximadamente três meses, tá? Ela se desenvolveu desse jeito durante o verão. Ela tem um crescimento muito rápido, essa planta. Então, é por isso que é bem legal. Bom, se vocês repararem aqui, ó, dá para perceber a presença do fungo por essas esses círculos né amarronzados tá aqui por exemplo na folha de baixo ele também está apresentando mais um pouco aqui no canto da, da folha aqui tem um outro um outro exemplo também da presença do fungo e a gente tem algumas outras folhas aqui também com comprometimento e algumas que estão apresentando inclusive aqui na beirada da folha tá então qual que vai ser o objetivo aqui hoje? Vai ser justamente, como eu mencionei, tirar todas essas folhas que estão apresentando qualquer vestígio desse fungo para evitar uma, uma continuidade na próxima primavera. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar de cima para baixo, vou olhando cada uma das folhas e vou retirando elas. Vamos lá? Então essa aqui, por exemplo, ela está apresentando o fungo aqui, tá vendo? Então a gente vem aqui agora e corta ela. Essa daqui de baixo, ó, também está apresentando, então vamos lá. Aqui ela também, vocês observarem aqui, ó, ela tem alguns pontos amarronzados. Bom, gente, para evitar um comprometimento da planta, eu só deixei realmente esses brotos aqui, tá? Porque são os únicos que não apresentam vestígios do fungo. Bom, gente, por mais que seja uma manutenção simples, a gente simplesmente retirar todas as folhas, por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque muitas vezes, por mais que ela estivesse mais bonita, né? E daqui a pouco, com a queda das temperaturas, eu pudesse mostrar para vocês as folhas amarelando e dependendo de como ela venha, né, se comportar até avermelhando, é, eu não podia deixar esse esse fungo se propagar aqui e permanecer aqui para o próximo inverno. Eu tenho outras maples aqui, outras acers e esse fungo é um fungo que pode é, ser espalhado para outras árvores também, outros tipos de acer. E eu não queria correr o risco, primeiro, de espalhar isso para outras árvores. Segundo, que daqui a alguns dias ela já ia começar o processo natural dela de perda de folhas. E às vezes a gente precisa ter uma intervenção um pouco mais radical, não só para conservar a saúde da planta, mas para pensar no futuro dela também. Vocês podem observar que o galho dela, embora tenha né, o tronco principal, 
embora tenha engordado bastante, né, se vocês olharem o vídeo, quando eu fiz a estaquia, ele era um pouco mais grosso que isso daqui, que esse daqui, e olha o quanto que essa árvore aqui cresceu do ano passado para cá. Né? Quando chegou a primavera, ela explodiu de crescimento. Só que ainda tem uma longa jornada pela frente, então quanto mais eu puder mantê-la saudável, tão melhor. Né? É, ela já está comigo há um ano e olha o quanto que ela cresceu. Eu pretendo deixar ela crescer mais nos próximos anos, mas por ser uma espécie que é sensível a alguns tipos de doença, é importante a gente estar tá zelando pela árvore e tratando ela. E isso é uma coisa para se pensar também, gente, porque assim, algumas espécies são mais suscetíveis a doenças do que outras. Essa daqui, quando eu decidi fazer a estaquia dela, eu já sabia que ela era uma planta suscetível a doenças e que ela poderia é, me dar um pouco mais de trabalho. Só que eu acho a folha dela, vou pegar aqui para vocês verem, eu acho a folha dela linda, é uma das folhas mais bonitas que tem. Me lembra muito a bandeira canadense. Então, por essa razão, mesmo, aqui é uma outra folha, mesmo com a dificuldade, mesmo com as adversidades que eu vou ter com ela, é, eu quero aprender junto com ela como cuidar dela e estudar o suficiente para poder dar o melhor caminho e o melhor projeto para ela. Durante o mês de setembro, eu vou sortear algumas sementes da Acer Sacharum, que é conhecida aqui no Canadá como a Sugar Maple, de onde se retira a seiva para a produção do xarope de Bordeaux. Então, se você está afim de ganhar algumas sementes direto daqui do Canadá, sem custo nenhum, sem precisar comprar nada, é só participar da promoção, eu vou deixar o link aqui embaixo para você pegar as informações necessárias, entender como é que é a regra da participação e participar. E quem sabe, no final do mês, eu estou te sorteando e te mandando as sementes daqui no Canadá. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.